విద్యార్థిని విద్యార్థులారా ప్రభుత్వం శ్రీరామాయణం ఆరు కాండలతో ఉన్నటువంటి విశేషాన్ని మీకు ఈ సంవత్సరం తెలుగు ఉపవాచకంగా ఇచ్చింది ఎందుకు ఈ గ్రంథాన్ని ఈ ఆదికావ్యానికి సంబంధించిన విషయాన్ని మీకు ఉపవాచకంగా ఇచ్చారు అంటే శ్రీరామాయణం మానవీయ సంబంధాలని నిరూపణం చేస్తుంది మనిషి ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలో ధర్మాన్ని ఎలా అనుష్ఠానం చెయ్యాలో ధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడు ఎంత గొప్పవాడు అవుతాడో యుగాలు మారిపోయిన త్రేతాయుగం అయిపోయి ద్వాపర యుగం అయిపోయి కలియుగం వచ్చిన త్రేతాయుగంలో ధర్మానుష్ఠానం చేసినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవిత వృత్తాంతం రామాయణ కథగా ఇప్పటికీ పసిపిల్లలకి కూడా తల్లి చేత ఎలా చెప్పబడుతోందో ధర్మానుష్ఠానం చేసినటువంటి రాముని యొక్క పేరు తారకనామమై ఇప్పటికీ రామనామాన్ని అందరూ పలకండి అని అనేంత గొప్పతనాన్ని సంతరించుకుందో అసలు జీవితంలో ఏ సందర్భంలో ఎక్కడ ఎటువంటి ఉడుపు ఉండాలో ఎలా మనిషి మంచి గుణాల్ని సంతరించుకుని పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందాలో తెలుసుకోవాలి అంటే రామాయణాన్ని చదవాలి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి ఒకనాడు నారదుడు వచ్చాడు ఆయన తపస్వి నారదుడికి స్వాగతం చెప్పినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి నారదుడిని ఉద్దేశించి ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఈ కాలములో ఈ సమయంలో పదహారు గుణములు కలిగినటువంటి పరిపూర్ణమైన మానవుడు ఎవరైనా ఉన్నాడా అని అడిగినప్పుడు అందులో ధర్మము గురించి బాగా తెలిసిన్నవాడు అంటే కేవలం ధర్మం గురించి చదువుకోవడం కాదు ధర్మానుష్ఠాన తత్పరుడు ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు సత్యసంధుడైనటువంటి వాడు మహాపరాక్రమవంతుడు వీర్యవంతుడు అందగాడు సకల భూతముల ఎందు దయ కలిగినటువంటి వాడు ఇటువంటి గుణములు పదహారు గుణములు కలిగినటువంటి పరిపూర్ణమైన మానవుడు ఈ కాలమునందు ఈ దేశంలో ఈ సమ సమయంలో ఉన్నాడా అని ప్రశ్న వేస్తే నారదుడు వాల్మీకి మహర్షికి జవాబిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనే రామచంద్రమూర్తి చాలా లఘువుగా రామకథను అంతటినీ కూడా వాల్మీకి మహర్షికి చెప్పాడు ఆ కథ విన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆయన మనసు ఆ రామకథలో రమిస్తోంది అబ్బా ఏమి రాముడు ఎంత ధర్మాత్ముడు ఆయన గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచిస్తున్నటువంటి వాల్మీకి మహర్షి మధ్యాహ్నకాలం అయితే నదీ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి అందుకని తమసా నదీ స్నానం కోసం బయలుదేరాడు వాల్మీకి మహర్షి వెంట భరద్వాజుడు బయలుదేరాడు ఇద్దరూ కలిసి తమసా నదీ తీరానికి వెళ్ళి వాల్మీకి మహర్షి స్నానానికి ఉపక్రమిస్తూ ఒక్కసారి ఆ అరణ్యం యొక్క శోభనంతటినీ చూశారు ఆ చెట్టు మీద ఒక మగ క్రౌంచము క్రౌంచి అంటే ఆడ క్రౌంచ పక్షి రెండూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఒకదానితో ఒకటి కిచకిచలాడుతూ అవి దంపతులు ఆనందంగా కాలక్షేపం చేస్తున్నాయి ఇంతలో ఎక్కడి నుంచో ఒక బోయవాడు వచ్చాడు ఆ వచ్చినటువంటి బోయవాడు గురి చూసి మగపక్షిని కొట్టాడు ఆ మగపక్షి కింద పడిపోయింది కింద పడిపోగానే తన భర్త మరణిస్తున్నాడు అని తెలుసుకున్నటువంటి క్రౌంచి ఆడపక్షి తట్టుకోలేక విలవిలలాడుతూ కన్నుల నీరు కారుస్తూ ఆ పక్షి వెంట చుట్టూ తిరుగుతోంది ఈ దృశ్యాన్ని వాల్మీకి మహర్షి చూశారు అప్రయత్నంగా ఆయన నోటి వెంట ఒక శ్లోకం వచ్చింది మానిషాధ ప్రతిష్టాత్వం అగమశాశ్వతి సమాహ ఎక్రౌంచ మిథునాధీకం అవధీహి కామమోహితం అన్నాడు ఆయన ఆ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటి అంటే క్రౌంచ పక్షులు రెండు ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతుంటే అందులో మగపక్షిని ఒక దారుణమైన బాణం వేసి సంహరించినటువంటి ఓ బోయవాడ నీవు శాశ్వతమైన అపకీర్తిని పొందెదవుగాక ఎక్కువ కాలము జీవించకుండా ఉండెదవుగాక అంటే నిజానికి శాపం ఆకు విడిచిపెట్టాడు అరణ్యం అన్న తర్వాత పక్షులు ఉండవా పక్షులని బోయేవాళ్ళు వెళ్ళి సంహారం చెయ్యరా కానీ అపారమైనటువంటి దయ కలిగినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క అంతరంగంలోంచి వెలువడినటువంటి శ్లోకం అది మొట్టమొదటి శ్లోకం 
ఇదేమిటి నా నోటి వెంట ఇటువంటి మాట వచ్చింది అని ఆలోచించాడు సరే స్నానం అయిపోయింది శిష్యుడితో కలిసి తిరిగి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు ఆశ్రమానికి వచ్చినా కూడా మనసులో అదే మాట తిరుగుతోంది నా నోటి వెంట అప్రయత్నంగా మానిషాధ ప్రతిష్టాత్వం మగమశాశ్వతి సమాహ యక్రౌంచ విధునాదేకం అవధీహి కామమోహితం అన్న శ్లోకం వచ్చింది ఇది ఛందస్సుకి సరిపోతోంది ఇది శ్లోకరూపాన్ని పొందింది నేను ఆవేశంతో అన్నటువంటి శాపవాక్కు కాదు నా ఆవేశం ధర్మావేశం ఎందుకు ఇంత చమత్కారంగా శ్లోకం నా నోటి వెంట పలికింది అని ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఈ లోక నారద మహర్షి యొక్క తండ్రి గారు అయినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు ఆశ్రమంలోకి వచ్చారు వాల్మీకి మహర్షి లేచి స్వాగతం పలికి ఆయనకి చెయ్యవలసినటువంటి సముచితమైనటువంటి మర్యాదలు చేసి ఆయన్ని ఉచితమైన ఆసనం మీద కూర్చోపెట్టి నమస్కారం చేసి నిలబడ్డాడు బ్రహ్మగారు వాల్మీకి మహర్షిని కూడా కూర్చోమన్నారు బ్రహ్మగారు వాల్మీకి మహర్షి వంక చూశారు నువ్వు దేని గురించి మనసులో సతమతం అవుతున్నావో నాకు అర్థమైంది నీ మనసులోంచి అకస్మాత్తుగా ఒక శ్లోకం ఉద్భవించింది అది కూడా చెట్టు మీద రమిస్తున్నటువంటి క్రౌంచ పక్షులలో మగపక్షిని బోయవాడు బాణం వేసి కొట్టినప్పుడు మగపక్షి కింద పడిపోతే ఆర్తితో ఆ పక్షి చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి ఆడపక్షిని చూసి నీవు ఆ బాధని తట్టుకోలేకపోతే నీ మనసులోంచి శ్లోక రూపంలో ఆ వాక్కు వెలువడింది అది శ్లోకమే నువ్వు బెంగపెట్టుకోక్కర్లేదు అది అనుష్టు ఛందస్సులో వచ్చింది నువ్వు రామాయణాన్నంతటినీ కూడా రచన చేయగలిగినటువంటి అధికారాన్ని పొందావు నీకు వరం ఇస్తున్నాను ఇకపైన నువ్వు ఎప్పుడు రామాయణాన్ని రచన చెయ్యడం ప్రారంభం చేసినా రామాయణ కాలంలో అంటే జరిగిపోయినటువంటి కాలంలో ఆయా వ్యక్తుల యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి భావనలు కూడా నీకు తెలుస్తాయి నువ్వు రామాయణం రచన చేస్తావు ఈ భూమి పర్వతములతో నదులతో ఎంత కాలం ఉంటుందో అంతకాలము రామాయణ కావ్యం ఉంటుంది ఈ బాలకాండని రే పొద్దున్న మీరు వ్యాసంగా వ్రాయవలసి వచ్చింది అనుకోండి మీరు దీని మీద పెద్ద కష్టపడి చదవాలి అని మనసులో భావన చెయ్యకండి దీన్ని ఒక క్రమం మనసులో పెట్టుకోండి ఏ క్రమం వచ్చింది అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించండి కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి పేర్ల వరకు కొంచెం జాగ్రత్తగా చదివి ధారణ చేయవలసింది రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు మలద కరుష దేశములు తాటక విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు ఇటువంటి పేర్లు కొంచెం ఒకటికి రెండు మాటలు ప్రతిరోజు మననం చేసుకుంటూ ఉంటే జ్ఞాపకం ఉంటుంది దాన్ని ఒక్క వరుస క్రమంలో పూలదండ గుచ్చుతారు చూడండి దారానికి పువ్వు పెట్టి ఇటో పువ్వు పెట్టి మడత వేసి ఇలా తీసి ఇలా ఇలా లాగుతూ ఉంటే దండ వస్తుంది అలా ఆ క్రమాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మొదటెక్కడ వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమం నారదుడు రావడం సంక్షేప రామాయణం చెప్పడం తమసానదికి వాల్మీకి స్నానానికి వెళ్ళడం క్రౌంచ పక్షుల జంట కనపడడం బోయవాడు మగపక్షిని కొట్టడం ఆడపక్షి బాధపడడం వాల్మీకి మహర్షి శ్లోకం చెప్పడం ఇదేమిటి శ్లోకం వచ్చిందనుకోవడం బ్రహ్మగారు రావడం రామాయణ రచన చెయ్యమని వరం ఇవ్వడం రామాయణ ప్రారంభం చెయ్యడం కోసల రాజ్యం అయోధ్య రాజధాని దశరథ మహారాజు గారు పిల్లలు లేకపోవడం ఋష్యశృంగుణ్ణి తీసుకురావడం వశిష్ఠుడు అక్కడ ఉండడం యజ్ఞం చెయ్యడం అశ్వమేధం తర్వాత పుత్రకామిష్టి చెయ్యడం అందులోంచి పాయస పాత్ర పట్టుకుని యజ్ఞపురుషు రావడం దశరథుడు తన భార్యలకి పాయసాన్ని పంచివ్వడం ఇచ్చిన తరువాత నలుగురు కుమారులు కలగడం ఈ కుమారులు కలిగే ముందు పుత్రకామిష్టి చేసేటప్పుడే శ్రీ మహావిష్ణువు వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ ఉన్న దేవతలకి వరం ఇవ్వడం రావణ సంహారం చేస్తానని చెప్పడం ఆ తరువాత ఈ నలుగురు కుమారులు చక్కగా పెరిగి పెద్దవారై చక్కటి విద్యాభ్యాసం చెయ్యడం ఒకనాడు దశరథ మహారాజు గారు సభ తీర్చి ఉండగా అకస్మాత్తుగా విశ్వామిత్రుడు రావడం మీరు ఏ పని అడిగినా నేను చేసి పెడతానని దశరథుడు అనడం యజ్ఞ సంరక్షణ కొరకు రమ్మంటే నేను రాలేను కొడుకు రాముణ్ణి పంపించలేనని చెప్పడం విశ్వామిత్రుడు ఆగ్రహించడం వశిష్ఠుడు నచ్చ చెప్పడం రామలక్ష్మణుల్ని పంపడం రామలక్ష్మణులకు బల అతి బల అన్న శక్తుల్ని ఇవ్వడం తాటకా సంహారం చెయ్యడం వివిధాస్త్రములను విశ్వామిత్రుడు వారికి ప్రదానం చెయ్యడం యజ్ఞ సంరక్షణం చెయ్యడం మారీచుణ్ణి నూరు యోజన వల సముద్రానికి అవతల వరకు మానవాస్త్రం పెట్టి కొట్టడం సుబాహుని సంహరించడం ఇతర రాక్షసుల్ని సంహరించడం ఆయనతో కలిసి మిథిలా నగరానికి బయలుదేరడం మిథిలా నగరానికి ముందు గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమం అహల్యక శాప విమోచనం కావడం 
తర్వాత బయలుదేరి మిథిలానగరానికి వెళ్ళిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు శివధనస్సు యొక్క ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి శివధనస్సు మంజూషలో తీసుకురమ్మంటే జనక మహారాజు గారు దాన్ని అక్కడికి వచ్చి ఏర్పాటు చేయడం రాముడు శివధనస్సు ఎక్కువ పెట్టడం శివధనుర్భంగం కావడం సీతమ్మ నిస్తానన్న దశరథ మహారాజు గారు వచ్చి నిర్ణయం చెయ్యాలన్నం దశరథుడు ఇతర పెద్దలు రావడం వీరు ఒకరికొకరు తగిన వారు అని చెప్పి ఆ జనకుని యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెల్ని కుశధ్వజుని యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెల్ని రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులకి ఇచ్చి వివాహం చెయ్యడం అందరూ కలిసి మళ్ళీ అయోధ్య నగరానికి బయలుదేరుతుంటే పరశురాముడు ఎదురు రావడం వైష్ణవ ధనస్సుని ఎక్కువ పెట్టమనడం రాముడు ఎక్కువ పెట్టడం మహేంద్రగిరి మీదకి తపస్సు చేసుకోవడానికి పరశురాముడు వెళ్ళిపోవడం నలుగురు భార్యలతో సంతోషంగా అయోధ్యకి తిరిగి రావడం భరతుడు తన తాతగారింటికి భార్యతో కలిసి వెడుతూ వెడుతూ తమ్ముడైన శత్రుఘ్నుణ్ణి మరదల్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం రామలక్ష్మణులిద్దరూ తమ భార్యలైన సీత ఊర్మిళ్లతో కలిసి అయోధ్య నగరంలో దశరథ మహారాజు గారిని కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయిని సేవిస్తూ సంతోషంగా ఉన్నటువంటి ఘట్టం దగ్గర ఈ బాలకాండ పరిసమాప్తమైంది అలా ఒక ఘట్టం తర్వాత ఒక ఘట్టం అది ఏముంది ఒక కథాక్రమం అందులో ఉన్నటువంటి ధర్మ సూక్ష్మం ఎక్కడ ఎవరిని ఎలా గౌరవించారు ఈ విషయాలు చక్కగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే ఎంతసేపు ఒక్కసారి వింటే చాలు రేపు ఉపవాచకంలో బాలకాండ గురించి వ్రాయవలసి వస్తే మీరు అందంగా కొంత భాగం తీసి మీకు ఇచ్చి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారనుకోండి అది చదివి చెప్పమంటే పెద్ద కష్టమా ఉదాహరణకి వికృతాకారంతో విరుచుకుపడుతున్న తాటక చేతులను తన నిశిత బాణాలతో ఖండించాడు రాముడు అయినా వేషంతో మీదికి వస్తున్న తాటక ముక్కుచెవులను కోసి వేశాడు లక్ష్మణుడు ఇది చదివాక తాటక ముక్కుచెవులను కోసినది ఎవరు అన్నా అనుకోండి ఎవరు అది పెద్ద విశేషం ఏముంది చాలా తేలిగ్గా చెప్పేస్తారు కదా అది ఉపవాచకం చదువుకుని పరీక్షకి సిద్ధం అయ్యేటటువంటి విధానం ఏమ్మా విన్నారుగా గురువు గారు చెప్పిన వ్యాస రచనలో పాటించాల్సిన మెళుకువలు రేపటి రోజు అనగా ఇరవయవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ప్రసారం అయ్యే బాలకాండం గురించి తెలుసుకుందాం శ్రీ మహావిష్ణువు శంఖచక్ర గదా పద్మములతో పీతాంబరధారి అయి సభలో ప్రత్యక్షమయ్యారు ప్రత్యక్షమైతే వీళ్ళందరూ ప్రార్థన చేశారు దశరథ మహారాజు పుత్రకామిష్టి చేస్తున్నాడు ఆయనకి కుమారులు కలగాలి నువ్వే ఆయన కడుపున నలుగురిగా ఆవిర్భవించు ఆవిర్భవించి నరుడు అవుతావు కాబట్టి దశరథుడికి కౌశల్యా సుమిత్ర కైకేయులకి సంతానంగా వస్తున్నావు కనుక మనుష్యుడవు కనుక నీ చేతిలో రావణ కుంభకర్ణులు మరణిస్తారు కాబట్టి నువ్వు నిన్ను నాలుగుగా విభాగం చేసుకుని నాలుగు రూపాలతో రమ్మని ప్రార్థన చేశారు తప్పకుండా వస్తాను అని శ్రీ మహావిష్ణువు అభయం ఇచ్చారు పుత్రకామేష్టి పూర్తయింది ఆ యాగాగ్నిలోంచి ఒక పురుషుడు బయటికి వచ్చాడు చేతిలో బంగారు పాత్ర ఉంది దాని మీద వెండి మూత పెట్టబడి ఉంది ఆ పాత్రలో దివ్యమైనటువంటి పాయసం ఉంది ఆ పాయసం పట్టుకుని పైకొచ్చిన పురుషుడు దశరథ మహారాజును ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు ఇది దివ్యమైనటువంటి పాయసం ఈ పాయసాన్ని తిన్నటువంటి వాళ్ళకి అనారోగ్యం ఉండదు సంపదలు కలుగుతాయి అన్నిటిని మించి సంతానం కలుగుతుంది కాబట్టి నీకు ఈ పాయసాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నానని ఆ పాత్రని దశరథ మహారాజు గారికి ఇచ్చాడు దశరథ మహారాజు గారు ఆ పాత్రలో ఉన్న పాయసాన్ని తన భార్యలైనటువంటి కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయిలకి పంచిపెట్టాడు చైత్రమాసంలో శుక్లపక్షంలో నవమి తిథి నాడు రామచంద్రమూర్తి ఆవిర్భవించారు దశమి తిథి నాడు ఆ సుమిత్రకి లక్ష్మణస్వామి శత్రుఘ్నుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిగారు కైకేయికి భరతుడు జన్మించాడు పెద్దవాడు రామచంద్రమూర్తి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురు కూడా వశిష్ట మహర్షి దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేశారు ఇరవై ఒకటవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు అయోధ్య కాండం ప్రసారం అవుతుంది
రాముడికి యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నటువంటి దశరథ మహారాజు గారు రాముడికి కబురు చేశాడు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకున్నాడు రాజ్యాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా పరిపాలన చేయాలో ప్రజల్ని కన్న బిడ్డల్లా ఎలా చూసుకోవాలో సత్యధర్మముల పట్ల ఎలా అనురక్తి కలిగి ఉండాలో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ తన కొడుక్కి అన్ని విషయాలు చెప్పి రాజధర్మాలన్నింటినీ కూడా నూరిపోశాడు తండ్రి దగ్గర సెలవు తీసుకుని రామచంద్రమూర్తి తన యొక్క మందిరానికి వెళ్ళిపోయాడు యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం పొందవలసినటువంటి రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ వెళ్ళిపోవడం కూడా జటాధారి అయి జటలు కట్టుకుని నారచీలలు ధరించి జింక చర్మాన్ని చుట్టుకుని దండకారణ్యంలో వసించాలి రాజ్యంలో ఉండకూడదు అలా పద్నాలుగు సంవత్సరములు వనవాసం చెయ్యాలి ఈ రెండు నా వరములంది ఈ మాట వినగానే దశరథ మహారాజు గారు గండ్రగొడ్డలి పెట్టి మద్ది చెట్టుని నరికితే ఎలా నేల కూలిపోతుందో అలా నేల కూలిపోయాడు ఆయనకి రాముడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రీతి అటువంటిది ఆయన ఆమె మాట విని వినడంతోనే స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయాడు ఆ రాత్రి ఎంత కైకమ్మని ఎంత బ్రతిమాలేడు చిట్ట చివరికి కైకమ్మ యొక్క రెండు పాదములు కూడా పట్టుకున్నాడు నా మీద కనికరించు వృద్ధుడనైపోయాను రాముడు లేకుండా జీవించలేను సకల సుగుణాభిరాముడైనటువంటి రాముణ్ణి అరణ్యవాసానికి పంపి నీ కుమారుడైనటువంటి భరతుడికి పట్టాభిషేకం చెయ్యడం ధర్మం కాదు కైకేయి మీ మనసు మార్చుకొమ్మని వరములను ఉపసంహారం చెయ్యమని ఎంతో ప్రార్థన చేశాడు కానీ చెప్పుడు మాటలు విన్నటువంటి కైకమ్మ యొక్క మనసు బండరాయిలా మారిపోయింది నిజానికి కైకమ్మ మనసు అమృత హృదయం రాముడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం అంటే ప్రారంభంలో బహుమానం తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది మందరకి కానీ అదే మందర కైకమ్మ మనసు విరిగిపోయేటట్టుగా మాట్లాడితే పాపం రాక్షసిలా మారిపోయింది బండరాయిలా మారిపోయింది ఇరవై రెండవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు అరణ్య కాండం ప్రసారమవుతుంది అయోధ్య కాండ పూర్తయ్యే సమయానికి సీతాలక్ష్మణులతో కలిసి రామచంద్రమూర్తి అత్రి మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించి అనసూయమ్మ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవాన్ని సీతమ్మ పొందినటువంటి ఘట్టం దగ్గర పూర్తి చేసి ఉన్నాం తర్వాత సీతారామ లక్ష్మణులు దండకారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు ఆ దండకారణ్యం చాలా సుందరమైనటువంటి ప్రదేశం అనేకమైనటువంటి మృగాలతోటి పక్షులతోటి రకరకాలైనటువంటి చెట్లతోటి పుష్పించి ఫలించినటువంటి వృక్షములతోటి శోభిస్తూ ఉంటుంది బంగారు చుక్కలు కలిగినటువంటి జింక రూపాన్ని ధరించి రాముని యొక్క ఆశ్రమ ప్రవేశం చేసి సీతమ్మకి కనపడేటట్టుగా తిరిగాడు ఆ జింకని చూసిన సీతమ్మ దొరికితే ప్రాణాలతో తీసుకురండి ఇది నాకు ఇక్కడ క్రీడా మృగంగా ఆడుకోవడానికి పనికొస్తుంది అరణ్యవాసం పూర్తయిపోయిన తరువాత తిరిగి మనం చక్కగా అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అంతఃపురంలో ఈ మృగంతో ఆడుకుంటాను అని రాముణ్ణి నిగ్రహించింది లక్ష్మణస్వామి చెప్పాడు అమ్మ నా మాట విను ఇక్కడ మారీచుడు అని ఒక క్రూరమైన రాక్షసుడు ఉన్నాడు వాడు కామరూపధారి అనేకమైనటువంటి రూపాలు పొందుతాడు ఎందరో రాజులు వేటకొచ్చినప్పుడు రకరకాలైన మృగాలుగా మారి వాడు రాజుల్ని చంపి భక్షిస్తూ ఉంటాడు లోకంలో ఎక్కడ బంగారు చుక్కలున్న జింక ఉండదమ్మా వద్దమ్మా దాని జోలికి ఆ మారీచుడేనమ్మా వచ్చినవాడు అని చెప్పాడు సీతమ్మ వినలేదు సీతమ్మ మాట వింటే రామాయణం కథ నడవదు అందుకే వినట్టుగా ఆమె నటించింది నిజంగా వినక రావణుడు మరణించాడు ఇరవై మూడవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు కిష్ కింద కాండం ప్రసారమవుతుంది రామలక్ష్మణులిద్దరూ కూడా పంపా సరోవర తీరంలో విహరిస్తూ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఆ ఋష్యమోక పర్వతం వైపుగా వెడుతున్నారు రాముడికి సుగ్రీవుడికి అగ్ని సాక్షిగా సంధి కుదిరింది ఇద్దరు స్నేహితులయ్యారు ఆ దక్షిణ దిక్కుకి అంగదుండి నాయకుడిగా పెట్టి వానరుల్ని పంపించేటప్పుడు సుగ్రీవుడికి ఒక గొప్ప నమ్మకం ఆ బృందంలో హనుమ ఉన్నారు హనుమ సీతాన్వేషణం చేస్తారని సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టగలడని నమ్మకం అందుకే ప్రత్యేకం పిలిచి హనుమ నీ వలననే సీతాన్వేషణం జరుగుతుంది సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టబడుతుంది నేను రాముడికిచ్చిన మాట నిలబడుతుంది అని చెప్పారు సీతమ్మ దక్షిణ దిక్కున ఉన్న కాంచనలంకలో ఉంది 
వానరులు అందరూ సముద్రపు నుండికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు కానీ ఎవరు దాటగలరు ఎవరికి బలం సరిపోలేదు అందులో ఎందరో వీరులు ఉన్నారు కానీ నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళి తిరిగి రాగలిగిన వాళ్ళు లేరు ఒక్క అంగదుడు మాత్రం వెళ్ళగలను కానీ తిరిగి రాగలనో లేనో చెప్పలేనన్నాడు అప్పుడు జాంబవంతుడు లేచి హనుమని స్తోత్రం చేశారు ఇరవై నాలుగవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు సుందరకాండం ప్రసారమవుతుంది అలా బయలుదేరి ఆయన వెడుతున్నప్పుడు వాయువు ఆయనకి సహకరించింది అందరూ ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు దేవతలు ఋషులు అందరూ కూడా ఆయన్ని ప్రస్తుతి చేస్తున్నారు ఆకాశ మార్గంలో ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే అశోకవనం కనపడింది వెంటనే దేవేంద్రుడికి నమస్కరించారు యమధర్మరాజుకి కుబేరుడికి వరుణుడికి వాయుదేవుడికి రుద్రుడికి సమస్తమైనటువంటి వరుద్గణాలకి భూతగణాలకి లక్ష్మణ సహితుడైనటువంటి సీతారాములకు నమస్కారం చేసి ఒక్క దూకులో అశోకవనంలోకి వెళ్ళారు శిశుపావృక్షం ఎక్కి కూర్చుని చుట్టూ చూస్తున్నారు కిందకి చూసేటప్పటికీ చెట్టు కింద సీతమ్మ కనపడింది నిరంతరం రాముని యొక్క ఎడబాటు తట్టుకోలేక శోకిస్తున్నటువంటి కారణము వలన ఆమె కందుల నుండి కారినటువంటి కన్నీటి ధారల చేత అట్టలు కట్టి ఉంది ముఖం సీతమ్మకి శుభశకునములు కనపడ్డాయి చెట్టు మీద కూర్చున్నటువంటి హనుమ సీతమ్మకి మళ్ళీ జీవితం మీద ఉత్సాహం పుట్టాలని రామకథ చెప్పారు రామకథ వినపడగానే ఆ సీతమ్మకి మళ్ళీ సంతోషం కలిగింది ఎవరా అని పైకి చూసింది స్వామి హనుమ కనపడ్డారు గబగబా కిందకి దిగొచ్చారు మారువేషంలో మళ్ళీ రావణాసురుడే వచ్చాడేమో అని భయపడి రాముడి గురించి నిజంగా తెలిసి ఉంటే రాముని యొక్క రూపాన్నంతటినీ వర్ణించమని అడిగింది కాలి గోళ్ల దగ్గర నుంచి తల వింట్రుకల వరకు అంగ ప్రత్యంగములతో రాముని యొక్క రూపాన్ని లక్ష్మణుని యొక్క రూపాన్ని రామలక్ష్మణుల యొక్క గుణగణాలని కూడా హనుమ అత్యద్భుతంగా వర్ణించి చెప్పారు అది ధారణ ఉపాసన ఇరవై ఐదవ తేదీ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు యుద్ధకాండం ప్రసారమవుతుంది సుందరకాండ చివరికి వచ్చేటప్పటికీ హనుమ నూరు యోజనముల రవణ సముద్రాన్ని దాటి కాంచన లంకకి వెళ్ళి సీతమ్మ యొక్క జాడ కనిపెట్టి వెనక్కి వచ్చి రామచంద్రమూర్తికి నివేదించారు రాముడు ఎంతో సంతోషించాడు సంతోషించి ఆ హనుమని గట్టిగా కౌగులించుకున్నారు మనిషికి పరమ సంతోషంతో ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆస్తి ఆప్యాయతకి మించినది ఏ ఉంటుంది ఐదు రోజులలో వానర సైన్యం యొక్క సహాయంతో నూరు యోజనముల సముద్రానికి సేతువు నిర్మాణం చేశాడు రాముడు అందరూ కలిసి సేతువు మీద లంకా పట్టణానికి వెళుతున్నారు రావణ సంహారం జరగాలి అంటే ఆలస్యం లేకుండా బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేయమన్నారు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేశారు రావణుడు నిహతుడయ్యాడు నేల మీద పడిపోయాడు మరణించాడు దేవతలు సంతోషించారు యక్ష గంధర్వ కిందెర కింపురుషులు మహర్షులు అందరూ సంతోషించారు రాముణ్ణి కీర్తించారు రావణ వధ పూర్తయింది సీతమ్మ ఎంతటి మహాపతివ్రతయో నా ఎందు ఎంత ప్రేమ కలిగినదో ఎంత భక్తి కలిగినదో మూడు లోకాలు తెలుసుకోవాలని అగ్ని ప్రవేశం చేశాను తప్ప అనుమానం చేతనో ఆమెని అవమానించాలనో నేను ఈ పని చెయ్యలేదు అని చెప్పాడు సీతమ్మని రాముడు స్వీకరించాడు భరద్వాజాశ్రమం నుంచి రాముడు వానరకాంతలతో వానరులతో సీతమ్మతో కలిసి పుష్పక విమానంలో బయలుదేరి వచ్చారు గబగబ భరత శత్రుఘ్నులు ఆ విమానంలోకి వెళ్ళి రాముడి పాదాలకి పాదుకలు తొడిగారు రాముడు కిందకి దిగాడు చక్కగా అందరూ కలిసి అయోధ్య నగరానికి చేరుకున్నారు తర్వాత రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం జరిగింది రాముడు కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి వశిష్ఠాది పెద్దలందరికీ నమస్కారం చేశాడు పట్టాభిషేకం జరిగి రాముడు మహారాజ్ అయ్యాడు రామాయణంలోని అన్ని కాండములు శ్రద్ధగా విని పదవ తరగతి విద్యార్థులు ఉన్నత శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులు కండి
Thank you.